एवरी वन वेलकम बैक टू द वीडियो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिजर्वेशन के बारे में जेई मेन्स दो हज़ार बीस जो जनवरी में आपका एग्जाम होने वाला है और अप्रैल में आपका एग्जाम होने वाला है उसमें आपको कितने परसेंट की रिजर्वेशन मिल रही है कौन से कैटेगरी में उसके बारे में सारी डिटेल्स आप लोग को बताने वाला हूँ इस वीडियो में तो इस वीडियो को देखते रहो एंड तक और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक और शेयर करना और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन के बटन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो अपलोड सबसे पहले आपको मिल सके सो डेवलप अ पैशन फुल अगर बात करें एडमिशन टू पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट तो कौन से इंस्टीट्यूट में कितनी रिजर्वेशन है तो वो कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 10% आपका रिजर्व कैटेगरी है जनरल इकोनॉमिकल विकास सेक्शन जनरल ई जनरल कैटेगरी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है और शेड्यूल कास्ट के लिए आपका जो रिजर्वेशन वो पंद्रह है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो रिजर्वेशन है वो आपका सेवन है और आपके 27% सेवन रिजर्व है अदर बैकवर्ड क्लासेस मतलब ओ बी सी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए और 5% परसेंट रिजर्वेशन है ईच कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए अगर वो पर्सन विद डिसेबिलिटी में आते हैं पी डब्ल्यू डी में आते हैं राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन विद डिसेबिलिटी एक्ट टू थाउजेंड सिक्सटीन आर पी डब्ल्यू डी एक्ट टू थाउजेंड सिक्सटीन के अंदर वो आते हैं तो उनको पाँच परसेंट कोई भी कैटेगरी कैटेगरी से हो उनको रिजर्वेशन एक्स्ट्रा दी जाएगी और अगर ओ बी सी अदर बैकवर्ड क्लासेज नॉन क्रीमिलियर की सेंट्रल लिस्ट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस के सर्टिफिकेट की बात की जाए जो कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस द्वारा उनके वेबसाइट पे उपलब्ध है वो वहाँ से स्टूडेंट उस सर्टिफिकेट के लेके बनवा सकते हैं तभी ओ बी सी एन सी एल सर्टिफिकेट वैलिड होगी जे इमेंस में जो भी बच्चे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट में अगर एडमिशन लेना चाहते तो आइए कुछ ग्राफ्स के जरिए और और अच्छे से समझते हैं हम लोग वाइज आप देख लो शेड्यूल कास्ट की 15 परसेंट शेड्यूल ट्राइब्स की 7.5 परसेंट रिजर्वेशन है जेई मेन्स में और ओबीसी नॉन क्रीमिलियर की 27 परसेंट फैमिली इनकम लेस देन 8 लैक्स होना चाहिए इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ई की बात की जाए तो 10 परसेंट है और पी डब्ल्यू डी पर्सन विद डिसेबिलिटी विद इन एवरी कैटेगरी तो उनको फाइव परसेंट रिजर्वेशन दी जा रही है जेई मेन्स में आप क्राफ्ट के जरिए भी हम लोग समझ लेते हैं इस तो आप ग्राफ के जरिए भी समझ सकते हो जनरल ई डब्ल्यू एस शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स ओ बी सी एन सी एल एंड जनरल कैटेगरी तो कौन से कैटेगरी को कितने रिजर्वेशन वो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसा कि देख सकते हो आप टेन परसेंट आपका ई डब्ल्यू एस कैटेगरी को है और फिफ्टीन परसेंट आपका एस सी कैटेगरी को और सेवन पॉइंट फाइव परसेंट एस टी कैटेगरी को और ट्वेंटी सेवन परसेंट एन सी एल कैटेगरी को और जितना बचता है वो जनरल कैटेगरी में आप देख सकते हो वो कवर है 2020 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात की जाए तो 5 परसेंट रिजर्वेशन विथ 4 परसेंट विथ डिसेबिलिटी पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट्स को तो उसके लिए भी कुछ कैटेगरिया है कैटेगरी है तो वो भी हम लोग देख लेते हैं सेक्शन टू आर ऑफ द आर पी डब्ल्यू डी एक्ट टू थाउजेंड स्टेट द फॉलोइंग वो क्या कहते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी मीन्स अ पर्सन विद विथ नॉट लेस देन फोर्टी परसेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी वेयर स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी हैज़ नॉट डिफाइन इन मेजरेबल टर्म्स तो आपको बता दूँ अगर आप पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट्स हो तो आपका जो डिसेबिलिटी होना चाहिए वो स्पेसिफाइड होना चाहिए और वो फोर्टी परसेंट से कम नहीं होना चाहिए तो इस इम्पॉर्टेंट बात को आप लोग ध्यान रखना स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी मीन्स द डिसेबिलिटी एज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल ऑफ द आर पी डब्ल्यू डी एक्ट टू थाउजेंड सिक्सटीन द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटीज कैटेगरी देख सकते हो ब्लाइंडनेस एंड लो विजन डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग सिविल प्लेसी और यहाँ पे और सारे हैं एसिड अटैक फिक्टम और मस्कुलर डिस्ट्रोफी उसके बाद एक्टिज्म इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी स्पेसिफाइड लर्निंग डिसेबिलिटी एंड मेंटल इलनेस एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी फॉर एमोंग्स पर्सन अंडर क्लाउज वन टू फोर और अदर स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी मेंशन इन द शेड्यूल ऑफ द आर पी डब्ल्यू डी एक्ट टू थाउजेंड सिक्सटीन तो इन सभी के बीच में आपका स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कैटेगरी होना चाहिए तभी आप पी डब्ल्यू डी के लिए एलिजिबल होगी और आपका जो डिसेबिलिटी है वो फोर्टी परसेंट से ज़्यादा होना चाहिए अब आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि जिसके माध्यम से आपके कुछ डॉट्स और क्लियर होंगे सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो इज देर इन रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विस ग्रैंड सन इन एन तो इसका आंसर है नो देर इज नो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर ग्रैंड सन ऑफ एक्स सर्विस मैन इन एन तो एन में कोई भी जो एक्स सर्विस मैन है उनके ग्रैंड को रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं दी जाती है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के मुताबिक ओ बी या पी कैटेगरी हो तो अभी आपको रिजर्वेशन या रिलैक्स 
सीट रिजर्वेशन बेस्ड ऑन रिलैक्स कैटेगरी के हिसाब से ही मिलेगी जो कि मैंने आप लोग को पहले बताया नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर जेई मेन रिजर्वेशन तो आपको इसके लिए जेई मेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और उनका इन्फॉर्मेशन बाउचर में देख लेना है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी हैं अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो और इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके वेरीफाइड होने चाहिए तभी आपको रिजर्वेशन प्रॉपरली मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो इज देयर रिजर्वेशन फॉर वुमेन कैंडिडेट्स तो इसका जो आंसर है वो ऑल इंडिया लेवल और वुमेन कोटा सिस्टम के तहत कॉलेजेस में पाँच परसेंट सीट जो है वो फीमेल के लिए रिजर्व की रखती है रिजर्व की जाती है और उनका जो एप्लीकेशन फ़ी है जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हो उसमें भी उनको फी में रिलैक्सेशन है तो आप सभी जब फॉर्म भरे होंगे तो आपको वहाँ पर रिजर्व फी कम लगी होगी और रिजर्वेशन जैसे कि स्टेट तेलंगाना होल्ड थ्री स्टेट कोटा विद होम स्टेट कोटा अदर स्टेट कोटा एंड आंध्र प्रदेश कोटा तो उनको अलग से रिजर्वेशन है उसके बाद फाइव परसेंट ऑफ सीट आर रिजर्व फॉर वुमेन ये मैंने आप लोगों को बता दिया उसके बाद जितने भी एनआईटीज़ हैं उसमें फिफ्टी परसेंट सीट रिजर्व की जाती है होम स्टेट कोटा के लिए और फिफ्टी परसेंट अदर स्टेट कोटा के लिए उसके बाद वैकेंट होम सीट होम स्टेट कोटा सीट्स आर कन्वर्टेड टू ऑल इंडिया सीट फॉर द मैंशन कैटेगरी अगर होम स्टेट के अनुसार अगर सारी सीट्स फिलअप नहीं होती है तो उसे ऑल इंडिया सीट्स में कन्वर्ट कर दी जाती है तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और मैंने जितने रिजर्वेशन कैटेगरी के जितने डिटेल्स थे सारे आप लोगों के साथ शेयर कर दिए वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक और शेयर कर देना सो थैंक यू फॉर वॉचिंग थैंक यू सो मच दोस्तों थैंक यू